வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏப்ரல் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் மேனேஜ்மெண்ட் அக்கௌண்டிங் கொஷின் பேப்பரில் கேட்ட டூ மார்க்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் மார்க் ப்ராப்ளம் தான் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாமா பாருங்கள் கேல்குலேட் பிவி ரேஷியோ சேல்ஸ் இருக்குது வேரியபிள் காஸ்ட் இருக்குது பிவி ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா என்ன கான்ட்ரிபியூஷன் பை சேல்ஸ் ஓகே சேல்ஸ்லேருந்து வேரியபிள் காஸ்ட் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் கான்ட்ரிபியூஷன் கிடச்சிரும் எஸ் பாருங்கள் கான்ட்ரிபியூஷன் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஓகேவா டிவைடட் பை சேல்ஸ் போட்டோன்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் பிவி ரேஷியோ கிடச்சிரும் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் செவன் பர்சன்ட் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் அவுட் த கரண்ட் அசர்ட் அண்ட் கரண்ட் லயபிலிட்டி வென் கரண்ட் ரேஷியோ இஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இஸ் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இது ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராப்ளம் தான் இப்போ கரண்ட் அசர்ட்ஸ் பை கரண்ட் லயபிலிட்டி தான் கரண்ட் ரேஷியோட ஃபார்முலா அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்ன்றது என்னென்னா கரண்ட் அசர்ட் ஒன்றுன்றது என்னென்னா கரண்ட் லயபிலிட்டி இப்போ இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் வர்றது தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அதாவது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அதோட வேல்யூ எவ்வளோனா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகே பாருங்கள் அதோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் தெரிஞ்சிருச்சு ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்னா நம்ம டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வேல்யூ என்ன ஒன் லேக் அதே மாதிரி ஒன்னோட வேல்யூ என்ன ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அவ்வளோதான் ஓகே கரண்ட் அசட்ஸும் கரண்ட் லேபிலிட்டியும் கண்டுபிடிச்சிச்சு இப்போ கேல்குலேட் த ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் டேட்டா ஓகே ஃபோர் இயர்ஸ் டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு நம்ம ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் அப்படியே போட போகிறோம் ஓகேவா இப்போ வந்து பேஸ் இயர் எதுன்னு கொடுக்கல கொடுக்காட்டினாலும் நம்ம வந்து இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணது இல்லையா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்றத தான் நம்ம பேஸ் இயராக எடுத்துக்க போகிறோம் அப்போ பேஸ் இயர் டிவைடட் பை அதே பேஸ் இயர் வச்சு நம்ம போடும்போது நமக்கு இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அப்படியே வரும் பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் பிகாஸ் இங்கே ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இங்கே டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பை ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பை ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் பை எயிட் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் பை தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் எயிட்டி பை டூ தௌசண்ட் எயிட் ஃபிஃப்டி அதனால் நமக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் நமக்கு வரும் ஓகே இந்த டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனுக்கு போடுறதுக்கு நம்ம என்ன போடுவோம்னா டிவைடட் பை டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனோடது போடணும் அப்போ ஒன் டுவெண்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஓகே டூ ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் இப்படி நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் அப்போ நம்ம சிக்ஸ்டீனுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி செவன்டீனுக்கும் எயிட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் த்ரீ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஃபிஃப்டி பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் அது மாதிரி போடுவோம் அப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனுக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் அது மாதிரி மொத்தத்துக்கும் நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் எஸ் இதுதான் வந்து ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேஷன் ரொம்ப ஈஸி அதாவது இந்த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட் அனாலிசிஸில் மூணு மெத்தடுமே ரொம்ப ஈஸி அதுலேயும் இந்த ட்ரெண்ட் பர்சன்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியான ப்ராப்ளம் அண்ட் இது ஃபைவ் மார்க்லேயும் உங்களுக்கு எப்போவுமே கேட்பாங்க ஓகேவா எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஓகே இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பாருங்கள் கேல்குலேட் கரண்ட் அசட் கரண்ட் லேபிலிட்டி லிக்விட் அசட் ஸ்டாக் கரண்ட் ரேஷியோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லிக்விட் ரேஷியோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் நைன்டி தௌசண்ட் ஓகே இப்போ இது மூணு இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்குது இதில் வச்சு நம்ம கரண்ட் அசட் கரண்ட் லேபிலிட்டி லிக்விட் அசட் ஸ்டாக் கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் முதல் கரண்ட் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்ன கரண்ட் அசட்ஸ் பை கரண்ட் லேபிலிட்டி அப்போ கரண்ட் அசட்ன்றது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் கரண்ட் லேபிலிட்டின்றது ஒன் ஓகே அப்போ ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் எவ்வளோ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேல்யூ நைன்டி தௌசண்ட் அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவோட வேல்யூ நைன்டி தௌசண்ட்னும்போது நம்மளோட கரண்ட் அசட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் வேல்யூ என்ன எஸ் பாருங்கள் ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் அப்புறம் கரண்ட் லேபிலிட்டியோட வேல்யூ ஒன் இல்லையா அப்போ அதோட வேல்யூ என்ன சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் ஓகேவா எஸ் இப்போ லிக்விட் அசட் வச்சு போடலாம் லிக்விட் அசட்டோட ஃபார்முலா என்ன லிக்விட் அசட் டிவைடட் பை கரண்ட் லேபிலிட்டி அப்போ அதோட வேல்யூ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் அப்போ லிக்விட் அசட்டுன்றது ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கரண்ட் லேபிலிட்டின்றது ஒன் கரண்ட் லேபிலிட்டி வேல்யூ நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இல்லையா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஒன்னோட வேல்யூ சிக்ஸ்டி தௌசண்ட்னா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வேல்யூ என்ன நைன்டி தௌசண்ட் ஓகே நமக்கு லிக்விட் அசட் எவ்வளோன்றது தெரிஞ்சு போச்சு இதுக்க
ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியடோட ஃபார்முலா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் டிவைடட் பை டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ அப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம இந்த ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் போட முடியும் டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ ஃபார்முலா என்ன கிரெடிட் சேல் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் கிரெடிட் சேல்ன்றது நமக்கு இங்கே கொடுக்கல பட் டோட்டல் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் லேக் கேஷ் சேல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் அப்போ டோட்டல் சேல்ஸ்லேருந்து நம்ம இந்த கேஷ் சேல்ஸும் ரிட்டர்னும் மைனஸ் பண்ணால் கிரெடிட் சேல் கிடைக்க போகுது அப்போ ஒன் லேக்கில் ட்வெண்ட்டி மைனஸ் செவன் போட்டோன்னா நமக்கு பாருங்கள் செவன்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் வருது இது தான் கிரெடிட் சேல் இப்போ ஆவரேஜ் அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ அதுக்கான இது என்னென்னா நம்மக்கிட்ட ஓப்பனிங் க்ளோஸிங் இருந்துச்சுன்னா நம்ம ஆவரேஜ் பண்ணலாம் பட் இங்கே டெட்டாஸும் ரிசீவபிள்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸிங் மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ அதை வச்சு தான் நம்ம போட போகிறோம் பாருங்கள் டெட்டாஸ் அண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் டெட்டாஸ் எவ்வளவு பாருங்கள் நைன் தௌசண்ட் பில்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் எவ்வளவு டூ தௌசண்ட் ஓகே அப்போ லெவன் தௌசண்ட் தான் நம்மளோட அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள்ஸ் ஆவரேஜ் இதில் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை காரணம் என்ன ஓப்பனிங் இருந்தால் தான் ஆவரேஜ் பண்ணணும் இது வெறும் க்ளோஸிங் இருக்கிறதுனால நம்ம ஆவரேஜ் பண்ண வேண்டாம் எஸ் இப்போ அக்கௌண்ட்ஸ் ரிசீவபிள் கிடைச்சிருச்சு கிரெடிட் சேல் கிடைச்சிருச்சு இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ போட்டுடலாம் ஓகே பாருங்கள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ டைம்ஸ் வருது ஓகே இதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் டிவைடட் பை டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ நமக்கு டேஸ் வேணும்னா ஆன்சரில் நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் போடலாம் மந்த் வேணும்னா நம்பர் ஆஃப் மந்த் இன் இயர் போடணும் ஓகே இப்போ நம்பர் ஆஃப் டேஸ் இன் இயர் எடுத்துருக்கோம் அப்போ டேஸ் இன் இயர் எவ்வளவு த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிவைடட் பை டெட்டா டர்ன் ஓவர் ரேஷியோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஓகே போட்டோம்னா எவ்வளோ வருது ஃபிஃப்டி ஃபைவ் டேஸ் வருது ஆவரேஜ் கலெக்ஷன் பீரியட் ஓகேவா இப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாமா ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் பேலன்சஸ் யூ ஆர் ரெக்வயர்ட் டு கேல்குலேட் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஓப்பனிங் பேலன்ஸ் இருக்குது அண்ட் க்ளோசிங் இருக்குது இப்போ இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் ஓகேவா எஸ் இதில் ப்ராஃபிட் கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் டேரெக்டாகவே ஸோ நம்ம அதை எடுத்து அப்படியே போட்டுக்கலாம் ஓகே ப்ராஃபிட் ஒன் லேக் தேர்ட்டி தௌசண்ட் அப்புறம் இந்த ப்ராஃபிட்டோடு எதெல்லாம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்மக்கிட்ட கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அசர்ட்ஸும் கரண்ட் லேபிலிட்டியும் தான் அப்போ நம்ம இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் லேபிலிட்டியும் டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் லசட்டும் ஆட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இன்க்ரீஸ் இன் கரண்ட் அசட்டும் டிக்ரீஸ் இன் கரண்ட் லேபிலிட்டியும் மைனஸ் பண்ணணும் இப்போ டெட்டார் பாருங்கள் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்லேருந்து ஃபார்ட்டி செவன் ஆகிடுச்சு அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகுது ஸோ அதை நம்ம ஆட் பண்ணணும் பில்ஸ் ரிசீவபிள் டென் தௌசண்ட்லேருந்து டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்போ இதை நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் கிரெடிட்டார் பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஆகிடுச்சு இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதை ஆட் பண்ணணும் பிகாஸ் இது லேபிலிட்டி பில்ஸ் பேபிள்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எயிட் தௌசண்ட் இருக்குது அண்ட் இது சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஆகிடுச்சு அப்போ டிக்ரீஸ் ஆகிருக்கு லேபிலிட்டி அப்போ மைனஸ் பண்ணுவோம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா லேபிலிட்டி லேபிலிட்டி என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ஆட் பண்ணணும் ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ்ன்றது அசட் அசட் என்ன ஆயிருக்கு டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் அக்ரூட் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இருந்தது செவன் ஃபிஃப்டி இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதாவது இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அசட் அசட் வந்து நமக்கு என்ன ஆயிட்டு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இன்கம் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து என்ன ஆயிருக்கு பாருங்கள் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு இது லேபிலிட்டி லேபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆயிருந்துச்சுன்னா நம்ம மைனஸ் பண்ணுவோம் ஓகே எஸ் பாருங்கள் ஒன் பை ஒன்னாக இப்போ போட போகிறோம் பாருங்கள் டெட்டா சொன்ன இல்லையா ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் கிரெடிட்டார் ஆட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அவுட் ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணுறோம் ஓகே மற்றதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீபெய்டு எக்ஸ்பென்சஸ் ஆட் பண்ணுறோம் பாருங்கள் பில்ஸ் ரிசீவபிள் மைனஸ் பண்ணுறோம் பில்ஸ் பேபிள்ஸ் மைனஸ் பண்ணுறோம் அக்ரூட் இன்கம் மைனஸ் பண்ணுறோம் அக்ரூட் இன்கம்ன்றது என்னது அசட் அசட் என்ன ஆயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதனால் மைனஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் இன்கம் ரிசீவ்டு இன் அட்வான்ஸ் லேபிலிட்டி லேபிலிட்டி டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதனால் அதையும் மைனஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது எல்லாத்தையும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணால் வரது தான் கேஷ் ஃப்ரம் ஆப்ரேஷன் பாருங்கள் ஒன் லேக் தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அப்போ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்க்
இது போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ரவுண்ட் ஃபிகராக வந்துடும் அப்படியே என்னென்னா தேர்ட்டி தௌசண்ட் இன்டு ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் லேக் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் வந்துடும் ஓகேவா எஸ் இப்போ ரெண்டு வழியிலும் இதை கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் இப்போ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம டென் மார்க் ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணுன்றதை பார்க்கலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங